يمثلون العدل والحكومات المتعاقبة كانت تمثل الظلم أهل البيت كانوا يمثلون التبتل للعباد والحكومات المتعاقبة كانت تمثل التهتك أهل البيت كانوا يمثلون الطهر والحكومات المتعاقبة كانت تمثل التلوث أهل البيت كانوا يمثلون الورع والحكومات المتعاقبة كانت تمثل الفسق الجامع لكل هذه أن أهل البيت صلوات الله عليهم كانوا يمثلون الحق والحكومات المتعاقبة كانت تمثل الباطل هذا مو ادعاء ندعيه لا هذه حقيقة واضحة أكو واحد قبل فترة انتمى إلى مذهب أهل البيت صلوات الله عليه وكان في خط آخر كان بعيد عن أهل البيت وعندما سئل لماذا اخترت مذهب أهل البيت كثير من العلماء من المفكرين من المثقفين اختاروا مذهب أهل البيت قيل لهذا الرجل لماذا اخترت مذهب أهل البيت قال لأني طالعت كتابا واحدا في التاريخ كتاب واحد كتابا مختصر يمكن أربعمائة صفحة تاريخ واحد يطالع هذا خط أهل البيت وهذا خط الأمويين والعباسيين ومن تقدمهم ومن لحقهم من الحكومات الظالمة أنا من التاريخ ما يحتاج إلى حديث الغدير وغيره من الأحاديث ذاك طريق لإثبات الحق من التاريخ اقرأ هذا التاريخ واقرأ ذلك التاريخ شو هذا يشدك هذا الخط أو ذاك الخط هو الذي يشدك امرأة قبل ليالي واحد نقل لي من العلماء أن امرأة في إحدى الجامعات الغربية أعلنت انتماءها إلى أهل البيت وهي امرأة كافرة فقيل لها لماذا أسلمت قالت لأني وجدت الحق في الإسلام قيل لها لماذا اخترت مذهب أهل البيت قالت في الواقع أنا لم أعاشر أي واحد من المسلمين أنا في عمري ما شايف واحد من المسلمين يعني ما قاعد وياه ما باحث وياه أنا من الكتب الكتب المكتوبة توصلت إلى حقانية مذهب أهل البيت واحد إذا يقرأ التاريخ أي تاريخ ما يحتاج يقرأ تاريخ أتباع أهل البيت ما يحتاج يقرأ الكتب التي كتبها أتباع أهل البيت حتى يقرأ الكتب التي كتبها الآخرون خط أهل البيت واضح فلله الحجة البالغة فأهل البيت صلوات الله عليهم كانوا يمثلون الحق بكل معانيه والحكومات المتعاقبة كانت تمثل الباطل بكل معانيه الباطل ما يتحمل وجود الحق 
الظلام ما يتحمل وجود النور قابيل ما يتحمل وجود هابيل فرعون ما يتحمل وجود موسى نمرود ما يتحمل وجود إبراهيم ولذلك هذه الحكومات المتعاقبة حاولت إقصاء أهل البيت وإبادتهم حتى منهم ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا ذنبهم أنهم يمثلون الحق هذا هو وإلا موسى الكريم شنو ذنبه فرعون لماذا قال ذروني أقتل موسى وليدع ربه شنو ذنب موسى لأنه يمثل الحق